В рамках конференции участники познакомились с церковными социальными объектами Новосибирской епархии. Среди них оказался и детский медицинский центр «Святитель Лука». Гостям рассказали о методиках работы с детьми и показали, какая работа здесь идет. Разные материалы используются – глина, пластилин, наизо, также и маслины, краски есть. У нас, если вот обратите внимание, это все масляные краски, все по-настоящему, акварели, бумажки, разные методики. В центре работают два подразделения – служба ранней помощи и отделение реабилитации. За помощью в основном обращаются берчане и 10-15% близлежащих регионов – Томск, Алтайского края, Кемерово. Сейчас на территории храма идет строительство второго корпуса, где будут принимать подростков до 18 лет. Директор центра поделилась, какие комнаты будут в новом отделении. Учебно-тренировочная квартира для социально-бытовой адаптации. То есть дети будут учиться, это очень важный момент реабилитации, обслуживать себя самостоятельно, жить самостоятельно. Мы приняли решение сделать два коррекционных класса. Это дети вот, придут в первый класс, начальное звено, пока мы вот, начнем с начальной школы. Это как жемчужина, отзываются о центре гости. Каждый из присутствующих остался под большим впечатлением. Центр – это что-то. И такое направление, где дети могут с родителями получить настоящую медицинскую помощь. И окормляется это все духовно, батюшкой все. Это, ну, это как находка, это как э, жемчужина. Великолепно сделано все условия для детей, для развития детей, для физкультуры и, конечно, для самих ну, как бы врачей, педагогов. Ну, просто великолепно сделано. А центр, я вообще считаю, что это уникальный для Сибири проект, где помогает решать проблемы семьи, в которых воспитываются дети с такой тяжелой категорией, как детский церебральный паралич. И не только он, тут и оказывается помощь детям с аутизмом, и помощь детям с инвалидностью разных других категорий. Второй корпус центра планируют открыть осенью этого года. Новое отделение поможет подросткам под контролем специалистов развивать социальные навыки и интеллектуальный потенциал.